নিশ্চয় স্বীকার করবেন বর্তমান যুগে যে কোনো পণ্য বা সেবা বেশি সংখ্যক ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপনের কোনো বিকল্প নেই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা ব্যবসা লাভজনক করা বা শুধুমাত্র ক্রেতা আকৃষ্ট করার জন্য বিশ্ব জুড়ে নিত্য নতুন সব বিজ্ঞাপনের আইডিয়া নিয়ে মাঠে নামছেন ব্যবসায়ীরা আর ক্রেতা আকৃষ্ট করার জন্য এখন পুরনো ধ্যান ধারণার মধ্যে পড়ে থাকলে চলে না যে কারণে আজও বাজব কিন্তু দারুণ সব কার্যকরী বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে বিশ্বজুড়ে আর অনেক সময়ই এসব বিজ্ঞাপন হয়ে যায় তাক লাগানো এবং ব্যাপক জনপ্রিয় ফানি ফ্রো ক্রিয়েটিভসের এই পর্বে আপনারা দেখবেন এমন কিছু ব্যতিক্রম এবং চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন স্বর্ণের বার চ্যালেঞ্জ স্বর্ণের প্রতি মানুষের রয়েছে স্বাভাবিক দুর্বলতা শুধু দামি বহুমূল্য নয় গয়না বা আনুষঙ্গিক তৈরির কাজে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এই ধাতুটির আর বিনামূল্যে একটি স্বর্ণের বার পাওয়ার লোভ সামলানো সত্যিকার অর্থেই কঠিন বইকি আর এটি কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে আরব আমিরাত বা এশিয়ার কিছু দেশে চালানো হয়েছে জমজমাট বিজ্ঞাপন একটি কাঁচের বাক্সের ভেতর ভরে রাখা হয়েছে একটি স্বর্ণের বার আর কাচের গায়ে ছোট একটি ফুটো দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সেটি বের করে নিয়ে আসতে পারলেই আপনি হয়ে যেতে পারবেন বহু মূল্যের স্বর্ণের বারের মালিক আপাত দৃষ্টিতে এটি খুব সহজ একটি চ্যালেঞ্জ বলে মনে হতেই পারে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে স্বর্ণের বারটি দেখে হালকা মনে হলেও আসলে তা এক হাত দিয়ে তোলার জন্য বেশ ভারী আর কাচের গায়ে করা ফুটোটি এতই ছোট যে তা দিয়ে হাত ঝোঁকানো সম্ভব কিন্তু বারটি ধরে বের করে আনা এক কথায় অসম্ভব একটি কাজ তারপরও প্রদর্শনী বা শপিং মলে ক্রেতা আকৃষ্ট করার জন্য এই চ্যালেঞ্জটি যে দারুণ কার্যকরী ছিল তার বলার অপেক্ষা রাখে না ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ লুক আপ দু সালে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ লুক আপ নামে একটি ডিজিটাল বিলবোর্ড বসায় লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাসে বিলবোর্ড একটি শিশুকে দেখা যায় আকাশের দিকে আঙুল তুলে এগিয়ে যেতে আর আপনি যদি আকাশের দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন ছেলেটির আঙুল আকাশে উড়ে যাওয়া সত্যিকারের একটি বিমানের দিকেই তাক করা আছে এটি রিয়েল টাইমে আপডেটেড হয় অর্থাৎ বিলবোর্ডের উপর দিয়ে যতবার কোনো বিমান উড়ে যায় ততবারই ছেলেটি তা আঙুল তুলে দেখায় সেই সাথে বিমান বা ফ্লাইট নম্বরের তথ্য দেখানো হয় স্ক্রিনে বিলবোর্ডের সাথে যুক্ত কাস্টম বিল্ড সার্ভেলেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করে এই বিলবোর্ড আর অভিনব এই প্রচারণা দু সালের কান লায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ ক্রিয়েটিভিটির ডাইরেক্ট ক্যাটাগরিতে গ্র্যান্ড প্রিক্স জিতে নিয়েছিল বার ধরে ঝুলা বার হ্যাং চ্যালেঞ্জ নামের এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞাপনটি বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সাধারণত জনবহুল জায়গায় শপিং মল রেস্টুরেন্ট বা কফি শপের সামনেই এ ধরনের বিজ্ঞাপনের আয়োজন করা হয়েছে বেশি আপাত দৃষ্টিতে এই চ্যালেঞ্জটিকে খুব একটা কঠিন মনে নাও হতে পারে কারণ একটি বার ধরে মাত্র দুই মিনিট ঝুলে থাকতে পারলেই একশো ডলার নগদ অর্থ ছাড়াও মিলবে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার বা ফ্রি কোপন ভাবছেন আর এমন কি কিন্তু আপনার গ্যাদারতে জানাচ্ছি হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া বেশিরভাগ মানুষই এই চ্যালেঞ্জে হার স্বীকার করেছেন এমনকি শারীরিকভাবে দারুণ ফিট বা নিয়মিত ব্যায়াম করা লোকজনও বড় জোরে এক থেকে দেড় মিনিট ঝুলে থাকতে পেরেছেন আর তারপরই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তারাও আসলে মানুষের পক্ষে দুই মিনিট ঠায় ঝুলে থাকা দারুণ কষ্টসাধ্য একটি কাজই বলতে হবে কারণ এর ফলে হাতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং একসময় হাতের মুঠো আপনা থেকেই খুলে আসে যে কারণে এরকম একটি বার ধরে ঝুলে থাকা রীতিমতো দুঃসাধ্য একটি কাজ আবার অনেক সময় এই চ্যালেঞ্জের আয়োজকরাও বারের মধ্যে কিছু কারিগরি ফলায় যেমন এমন মোটা একটি বার দিয়ে দেয় যা ভালো করে ধরাও কঠিন হয়ে ওঠে তাছাড়া বারটিকে আলগা করে রাখা হয় যাতে ধরার পর এটি স্থির না থেকে ঘুরতে থাকে এর ফলে সামান্য চ্যালেঞ্জটিও টিকে থাকার দারুণ একটি পরীক্ষায় পরিণত হয়ে ওঠে এছাড়া অনেকে উল্টো দিকে মুছে করে বারটিকে ধরেও তেমন সুবিধা করতে পারেননি তবে চ্যালেঞ্জটি যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার বলার অপেক্ষা রাখে না বিশেষ করে রাস্তার পাশে একজনকে ঝুলতে থাকার কষ্ট করতে দেখে পথ চলতে থাকা বহু মানুষও দাঁড়িয়ে গিয়ে মজা দেখতে শুরু করেছেন আর এর ফলে এই চ্যালেঞ্জের আয়োজকরাও কিন্তু কম লাভবান হননি ট্রপিকানা বিলবোর্ড কমলা বা লেবু দিয়ে যে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় তা নিশ্চয় জানেন অনেকেই বেশি কিছুই না শুধু দুই টুকরো দস্তা এবং তামার পাত কমলা বা লেবুর ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিলেই চলবে এভাবে দুই ভোল পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব কিন্তু এই সাধারণ একটি বিষয়কে যে কতটা অসাধারণভাবে বিজ্ঞাপনের মধ্যে তুলে ধরা যায় তা দেখিয়েছে ফ্রান্সের ডিডিবি প্যারিস নামে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা লন্ডনের ইউনিট নাইন প্রোডাকশন হাউসের সাথে মিলে তার একটি নিয়ম বিলবোর্ড তৈরি করে যা চালানো হয়েছিল সম্পূর্ণ কমলা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে মূলত এটি ছিল ট্রপিকানা নামে একটি কমলার জুসের বিজ্ঞাপন কাঠের তৈরি স্ল্যাবে দস্তা এবং তামার সূচলো পেরেকে আড়াই হাজার কমলা গেঁথে দেওয়া হয় আর কমলা থেকে
তবে এই বিজ্ঞাপন যে বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না কিট ক্যাট ডান্স চ্যালেঞ্জ পণ্যের প্রচারণার জন্য সম্প্রতি ডান্স চ্যালেঞ্জ নামে একটি প্রমোশনের আয়োজন করেছিল কিট ক্যাট কলম্বিয়ার বেশ কয়েকটি বাস স্টপেজে তারা বসিয়েছিল ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল স্ক্রিন যা মূলত বাস স্টপেজে অপেক্ষারত যাত্রী বা পথচারীদের জন্য নাচা এবং সেই সাথে ফ্রিতে একটি কিট ক্যাট জিতে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল প্রথমে স্ক্রিন দেখে নাচের কিছু মুভমেন্ট শিখে নিতে হতো তারপর সে অনুযায়ী নাচলেই জিতে নেওয়া যেত একটি কিট ক্যাট চকলেট বার ম্যাকডোনাল্ড স্টক হোম পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য বিলবোর্ড খুবই পুরনো একটি ধারণা কিন্তু একেই একটি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করেছে সুইডেনের স্টক হোমে অবস্থিত ম্যাকডোনাল্ডসের একটি রেস্টুরেন্ট দু হাজার সালে রেস্টুরেন্টের বাইরের দেয়ালে একটি বিশাল স্ক্রিন স্থাপন করা হয় তবে স্ক্রিনটি যে কোনো সাধারণ ডিজিটাল বিলবোর্ডের মতো নয় বরং মানুষের দারুণ আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হল কিছুদিনের মধ্যেই কারণ চাইলে যে কেউই রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট থেকে তার স্মার্টফোনে নামিয়ে নিতে পারবে একটি কন্ট্রোলার যা দিয়ে ওই বিশাল স্ক্রিনে খেলতে হবে ডিজিটাল পিংপং অবশ্য তার আগে যে কোনো একটি খাবারের মেনু নির্বাচন করে নিতে হবে আর কেউ যদি টানা ত্রিশ সেকেন্ড ধরে চালিয়ে যেতে পারে এই খেলা তবে সে হবে বিজয়ী এবং পছন্দের খাবারটি পেয়ে যাবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে এজন্য কাউন্টারের ক্যাশিয়ারকে শুধু স্মার্টফোনটি দেখালেই চলবে হতে পারেন জেমস বন্ড দু হাজার সালে জেমস বন্ডের স্কাইফল মুভি মুক্তির আগে কোকা কোলা আয়োজন করেছিল একটি ব্যতিক্রমী প্রচারণার বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহরে একটি নাটকীয় ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কোকা কোলা তাদের কোক জিরো এবং স্কাইফল মুভির প্রচারণা চালিয়েছিল ক্যাম্পেইনে মুভির প্রিমিয়ারের বিশেষ একটি টিকিট পুরস্কারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল শহরবাসীর জন্য কিন্তু তা পাওয়ার জন্য কোকা কোলা শর্ত ছিল আপনার ভেতরের জেমস বন্ডকে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ একটি টাস্ক পূরণ করতে হবে এবং এর জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল মাত্র সত্তর সেকেন্ড এই সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীকে একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে হবে টিকিটটি দাবি করার জন্য শুনতে সহজ মনে হলেও যাত্রাপথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখা হয়েছিল যেমন অনেকগুলো কুকুর সময় এক নারীকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা সামনে গড়িয়ে পড়া এক গাদা কমলা পার হয়ে যাওয়ার মতো নানা ধরনের বাধা আর এত সব বাধা পেরিয়ে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলেও কিন্তু মুক্তি নেই অংশগ্রহণকারীকে জেমস বন্ডের থিম মিউজিকটি গেয়ে শোনাতে হবে স্বাভাবিকভাবেই এই শেষ ধাপে এসে অনেকেই ঘাবড়ে গিয়েছেন এবং হার স্বীকার করেছেন তবে অনেকে ছিলেন যারা সফলভাবে এই টাস্ক শেষ করে মুভির প্রিমিয়ার টিকিট হাতে উল্লাস প্রকাশ করতে পেরেছেন অ্যাংগ্রি বার্ডস লাইভ বিশ্বব্যাপী মোবাইলের জনপ্রিয় গেম অ্যাংগ্রি বার্ডস আপনি নিশ্চয়ই খেলেছেন কিন্তু বাস্তবে এমন একটি গেম খেলার কথা কখনো আপনার মাথায় এসেছে কি যাই হোক বাস্তবেই এই গেমটি খেলার সুযোগ করে দিয়েছিল টি মোবাইল নামে একটি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি স্পেনের বার্সোলোনাইট চেরেসা শহরে ফুল সাইজ ব্যাটল ফিট তৈরি করেছিল তারা অবশ্য গেমটি মোবাইল থেকেই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যার সাহায্যে এয়ার ক্যানন থেকে প্রমাণ সাইজের অ্যাংরি বার্ড শ্যুট করা এবং গ্রিন পিক ও তাদের হাইড আউট ধ্বংস করার উত্তেজনা উপভোগ করার সুযোগ ছিল সবার জন্য সেই সাথে ব্যান্ড সদস্যরা অ্যাংরি বার্ডস গেমের থিম মিউজিক লাইভ বাজিয়ে দারুণ উপভোগ্য করে দিয়েছিল পুরো আয়োজনটি বলা বাহুল্য এই লাইভ গেম সারা ফেলে দিয়েছিল সবার মাঝে আর ইতালির অ্যাড এজেন্সি সাঁচি অ্যান্ড সাঁচির এই উদ্যোগ ব্যাপক প্রশংসা করিয়েছিল জ্যান্ত বিলবোর্ড বিজ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বিলবোর্ড কম বেশি বিশ্বের সব শহরেই দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার টেন্ট স্ট্রিট নামে একটি প্রোডাকশন এজেন্সি বিলবোর্ডের ধারণাকে নিয়ে গেছেন নতুন মাত্রায় সারভাইভার এ এস নাম একটি রিয়ালিটি শোর জন্য তারা জোহানেসবার্গের একটি রাস্তার ধারে একটি বিলবোর্ড বসায় এবং বিলবোর্ডে তুলে দেওয়া হয় আটজন জ্যান্ত মানুষকে এই আটজনই রিয়ালিটি শোতে অংশ নেওয়ার জন্য টানা তিন দিন ধরে লড়াই চালিয়ে যায় নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে আর সবশেষে মাত্র একজনই রিয়ালিটি শোতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান দু হাজার সালের তেইশ নভেম্বর শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা ফেসবুকে সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় বলা বাহুল্য অভিনব এই বিলবোর্ড ক্যাম্পেইন বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল রিয়েল লাইফ অ্যাকশন মুভি বাস্তব জীবনে অ্যাকশন মুভির মতো রোমাঞ্চকর কোনো ঘটনা খুব কমই ঘটে তবে অ্যাকশন মুভির আবহ বা রোমাঞ্চের স্বাদ নেয়ার এমনই একটি অভাবনীয় সুযোগ এসেছিল নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামের বাসিন্দাদের জন্য টিএনটি নামে একটি মার্কিন টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নেদারল্যান্ডসে নতুন একটি বিনোদন চ্যানেল চালু করার আগে এর প্রচারণার সিদ্ধান্ত নেয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তার একটি ব্যস্ত রাস্তার মাঝখানে লাল রঙের একটা বাটন বসায় এবং তার পাশে একটি সাইনবোর্ডে লিখে দেয় পুশ টু অ্যাড ড্রামা পথ চলতে অনেকে এই বাটন দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে এবং কি ঘটে তা দেখার জন্য বাটনও চেপে দিয়েছে আর তারপরেই একের পর এক ঘটেছে অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা যাকে এক ক
হঠাৎ বিস্ফোরণ বা অপরিত হয়ে যাওয়া জেলখানার কয়েদীদের সাথে পুলিশের দাঙ্গার মধ্যে পড়ে যাওয়া কিংবা কুখ্যাত অপরাধীদের সাথে নায়কের খণ্ড যুদ্ধে অংশ নেওয়া এমনই সব নাটকীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে অবশ্য পরে একটি ব্যানার নেমে এসে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনও করেছে যেখানে লেখা থাকত ইউ ডেইলি ডোজ অব ড্রামা এনিম্যাল ক্রিয়েটিভ এজেন্সি দু হাজার ষোলো সালে একটি সুইডিশ বিজ্ঞাপনী সংস্থা এনিম্যাল ক্রিয়েটিভ এজেন্সি অভিনব একটি বিজ্ঞাপনের আইডিয়া নিয়ে এসেছিল রিবুক কোম্পানির স্নিকারের বিজ্ঞাপনের জন্য দেশটির রাজধানী স্টকহোমে একটি ব্যতিক্রমী ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে তারা রাস্তার পাশে একটি শোকেসে কিছু রিবুকের স্নিকার সাজিয়ে দিয়ে তাতে গতি মাপার একটি ক্যামেরায় বসিয়ে দেওয়া হয় আর গতি প্রদর্শনের জন্য একটি মনিটর পথচারীদের জন্য দেয়া হয় একটি বিশেষ সুযোগ যে কেউ ওই ক্যামেরার সামনে প্ল্যাটফর্মের উপরে দৌড়ে নিজেদের গতি শুধু পরীক্ষা করতে পারবেন তাই নয় ঘন্টায় সতেরো কিলোমিটারের বেশি গতিতে দৌড়াতে পারলে জিততে পারবেন এক জোড়া ব্র্যান্ড নিউ স্নিকার আর এই ক্যাম্পেইন রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল ক্লাসিক বিলবোর্ডের ধারণাকে এমন অভিনব পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে বিজ্ঞাপনী সংস্থা এনিম্যাল শুধু যে রিবুকের নতুন ক্রেতাই তৈরি করেছিল তাই নয় ক্রেতাদের জন্য এটি ছিল দারুণ একটি অভিজ্ঞতা ফ্রি স্মার্টফোন নিজেদের নতুন স্মার্টফোন বাজারে ছাড়া উপলক্ষে একটি ব্যতিক্রমী ক্যাম্পেইনের আয়োজন করেছিল স্যামসাং ক্যাম্পেইনে তারা বিনামূল্যে বেশ কিছু স্মার্টফোন দেয়ার ঘোষণা দেয় তবে এই জন্য দেওয়া হয়েছিল খুব সহজ একটি টাস্ক একটি রেল স্টেশন এবং একটি সৈকতে উপস্থিত একদল লোককে বলা হয় অপেক্ষা করতে শুনতে উদ্ভট মনে হলেও তাদের জন্য এটাই ছিল টাস্ক রেল স্টেশনে অপেক্ষা মানদের বলা হয় একটি খেলনা কবুতরের দিকে হাত তুলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করার জন্য আর যারা সৈকতে ছিলেন তাদের বলা হয় বাগানে রাখার কিছু ভাস্কর্য ধরে চুপচাপ বসে থাকতে অনেকে ভেবেছিলেন এটা কোনো প্র্যাঙ্ক আবার অনেকে মনে করেছিলেন এর মাধ্যমে আসলে ধৈর্য শক্তির পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং যে বেশিক্ষণ সময় থাকতে পারবে তার হাতে যাবে ফ্রি স্মার্টফোন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই টাস্কটি ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টোটা অর্থাৎ যে আগে হার স্বীকার করবে তার জন্যই ছিল পুরস্কার এই ক্যাম্পেইনের উদ্যোক্তাদের মতে অপেক্ষা করা ভীষণ বিরক্তিকর আর স্যামসাং এর ওই নতুন স্মার্টফোনেও ছিল দ্রুত চার্জ করার সুবিধা তো বুঝতেই পারছেন সাধারণ কিন্তু দারুণ সৃষ্টিশীল একটি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করেছিল কোম্পানিটি কোকা কোলা কুইজ কুইজ খেলতে এবং উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিততে কার না ভালো লাগে আর কোকা কোলা জিরো সুগারের প্রচারণার জন্য কোম্পানিটি আশ্রয় নিয়েছিল খুবই সহজ একটি কুইজের নরওয়ের অসলোর একটি বাস স্টপে যেয়ে তারা স্থাপন করেছিল একটি বিশেষ ধরনের প্যানেল এবং সেখানে একটি মাত্র কুইজ ছিল এটি সুগার ফ্রি কিনা কেউ নৌ বাটনে প্রেস করলে প্যানেল থেকে এরোর সাউন্ড বেরিয়ে আসত আর ইয়েস বাটনে প্রেস করা মাত্রই প্যানেলের নিচের একটি ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসত একটি কোকা কোলা জিরো সুগারের ক্যান বলা বাহুল্য এই প্রচারণাটিও দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কোকা কোলা মিউজিক গান শোনা যেন আমাদের অনেকের জীবনের অবিচ্ছেদ অংশ আর হালের প্রযুক্তি গান শোনার নানা আনুষঙ্গিক আরও সহজলভ্য করে দিয়েছে আর এই বিষয়টিকে নিজেদের প্রচারণার কাজে লাগিয়েছে কোকা কোলা হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে চারটি বাস স্টপে যে তারা বসিয়েছে গান শোনার প্যানেল প্যানেলে থাকা তিনটি জ্যাকেট যে কোনো একটিতে হেডফোন লাগিয়ে যে কেউ চাইলে উপভোগ করতে পারবেন সঙ্গীত অরফিয়া বাগ স্প্রে দু হাজার সালে ইতালির একটি পোকা মারার স্প্রে তৈরির কোম্পানি অরফিয়া পণ্যের প্রচারণার জন্য অভিনব একটি বিলবোর্ড বসায় এ কাজে দায়িত্ব নেয় দেশটির অ্যাড এজেন্সি পাবলিসিস আর সামান্য একটি আইডিয়া নিয়ে মাঠে নামে তারা খুবই সাদা মাটা বিলবোর্ডে একটি অরফিয়া স্প্রে ক্যানের ছবি ছাড়া দৃশ্যমান আর কিছুই রাখা হয়নি তবে ক্যানের মুখ দিয়ে স্প্রে যেভাবে বেরিয়ে আসে সেই আকারে লাগিয়ে দেওয়া হয় স্বচ্ছ আঠা যাতে করে বিলবোর্ডটি একটি পোকা মারার ফাঁদে পরিণত হয় এবং কিছু সময় যাওয়ার পর থেকেই মশা মাছি বা অন্যান্য পোকামাকড় সেই আঠার ফাঁদে আটকা পড়তে থাকে এবং আঠা লাগানো অংশটি ধীরে ধীরে রূপ পেতে শুরু করে এবং অরফিয়া স্প্রে এভাবেই পোকামাকড়ের জমে পরিণত হবে এমনই প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় অরফিয়া কোম্পানির মতে অন্তত দুই লাখ ত্রিশ হাজার পোকামাকড় বিলবোর্ডের আঠায় আটকা পড়েছিল রিবক ক্যাচাল বেল বাস স্টপে যে পাবলিক বাসের জন্য অপেক্ষা করাটা বেশ বিরক্তিকর অনেক সময় বেশ কিছুক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে বাস শেল্টারে কিন্তু অপেক্ষার সময়টুকু কাজে লাগানোর জন্য বিশ্বের বেশ কয়েকটি শহরে অভিনব একটি আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে রিবক কোম্পানি নরের অসলোর একটি বাস স্টপে যে তারা স্থাপন করেছে একটি ক্যাচাল বেল বাসের জন্য অপেক্ষার সময়টুকু ওয়ার্কআউট করে শরীরের ফিটনেস ঠিক রাখার এই অভিনব উদ্যোগ দারুণ প্রশংসিত হয়েছে সবার মাঝে রাইজ অব দ্য টুম রেইডার দু হাজার পনেরো সালে মাইক্রোসফটের নতুন এক্সবক্স গেম রাইজ অব দ্য টুম রেইডারের প্রচারণার জন্য অভিনব একটি ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছিল আর এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ লন্ডনের একটি বিলবোর্ড আর অদ্
এজন্য কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা তীব্র বাতাস বরফ শীতল বৃষ্টি তুষার ঝড় বা তীব্র গরমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সবাইকে সেই সাথে মাইক্রোসফট একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করে যেখানে এই প্রতিযোগিতা লাইভ দেখার সুযোগের পাশাপাশি কোন ধরনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিযোগীকে এরপরে লড়তে হবে ভোটের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে দেওয়ারও সুযোগ ছিল দর্শকদের জন্য দারুণ উত্তেজনা এবং চরম বৈরিতার বিরুদ্ধে বিশ ঘন্টা ৪৫ মিনিট লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিযোগী আর এই অ্যাড ক্যাম্পেইন শুধু রাইজ অব দ্য টুম রেইডার গেমটিকে জনপ্রিয় করেনি মাইক্রোসফট জিতেছিল বেশ কয়েকটি পুরস্কারও বি মনস্টার বক্সিং রিং চীনের সাংহাইয়ে বি মনস্টার বক্সিং ক্লাবের শাখা খোলার পর ক্লাবটির প্রচারণার জন্য তারও বেছে নিয়েছিল একটি অভিনব আইডিয়া সেখানকার একটি সাবওয়ে স্টেশনে তারা বসেছিল একটি বক্সিং রিং তবে এখানে স্টেশনে আসা যাত্রীদের জন্য ছিল বিশেষ ধরনের একটি পাঞ্চিং ব্যাগ এই ব্যাগের সাথে যুক্ত ছিল প্রেশার সেন্সর এবং একটি ডিসপ্লেতে ঘুষির জোর কত তা দেখানোর ব্যবস্থা ছিল আর সবচেয়ে জোরালো ঘুষি মারার পুরস্কার হিসেবে ছিল এক জোড়া বক্সিং গ্লভস জিতে নেওয়ার সুযোগ বলা বাহুল্য এই বিজ্ঞাপন দারুণ সফল হয়েছিল এবং নিয়মিত স্টেশন ব্যবহারকারীদের মাঝে একটি ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল বার্ডস বি বিলবোর্ড দু হাজার সালে বার্ডস বি কোম্পানি নতুন একটি হাইড্রেশন স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ে আর তাদের পণ্যের প্রচারণার জন্য বিজ্ঞাপনী সংস্থা বল্ড উইন এন্ড অভিনব একটি বিলবোর্ড তৈরি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনাপোলিসের ব্যস্ত একটি রাস্তায় স্থাপন করা হয়েছিল বিলবোর্ডটি কয়েক হাজার ডিসকাউন্ট কুপন দিয়ে ঢাকা ছিল পুরো বিলবোর্ড যার উপরে শুকনো ত্বকের একজন নারীর ছবি ছিল আর পথচারীরা একটি একটি করে সবগুলো কুপন তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বিলবোর্ডে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিত্র সেখানে সেই নারীকেই দেখা যায় আকর্ষণীয় কোমল ত্বক এবং হাস্যচল চেহারায় সেই সাথে এই পুরো প্রক্রিয়া দিয়ে বার্সবি হাইড্রেশন ক্রিমের গুণাগুণের একটি ভিজাল ডেমনস্ট্রেশনও দেখতে পায় পথচারীরা এই বিলবোর্ড স্থানীয়দেরই শুধু আগ্রহী করেনি বিশ্ব গণমাধ্যমেও উচ্চকিত প্রশংসা পেয়েছে রিয়েল লাইফ ফটোশপ ধরুন আপনি কোনো বাস স্টপেজে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন হঠাৎ খেয়াল করলেন যাত্রী ছাউনির বিলবোর্ডে আপনার ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এবং তা বেশ উদ্ভট এবং মজাদার নিশ্চয় বিষয়টি উপভোগ করবেন আপনি আর এই ধারণাই বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল অ্যাডোবি তাদের পণ্যের প্রচারণার জন্য তারা একটি বাস স্টপেজে একটি বিলবোর্ড বসায় গোপনে স্টপেজে অপেক্ষারতদের ছবি তুলে তা মজাদার ব্যঙ্গচিত্রে রূপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিলবোর্ডে প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করে তারা স্বাভাবিকভাবেই সবাই তাদের ব্যঙ্গচিত্রগুলোকে দারুণ পছন্দ করেছে এবং নিজেদের স্মার্টফোনের ছবি তুলে নিতেও ভুল করেনি আর এই ক্যাম্পেইনটিও দারুণ জনপ্রিয় হয় প্রথম তিন দিনে এর ভিডিও এক কোটি মানুষ দেখেছিল থ্রি এম সিকিউরিটি গ্লাস ব্যতিক্রমী কিন্তু যুগান্তকারী বিজ্ঞাপনের একটি বলা যায় থ্রি এম সিকিউরিটি গ্লাসের এই বিজ্ঞাপনটিকে দু সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বাস স্টেশনে কাচের তৈরি একটি কেস বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ভেতরে ভরা ছিল তিরিশ লাখ মার্কিন ডলারের নোট যদিও কাচের উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোম্পানির নতুন একটি পণ্য স্কস শিল্ড এটি এক ধরনের স্বচ্ছ ফিল্ম যা কাচের উপর লাগিয়ে দেওয়া হলে তা দারুণ দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে আর এটা কতটা দুর্ভেদ্য তা জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করতেই ঘোষণা দেওয়া হয় যে এই কাচ ভাঙতে পারবে তার পকেটে যাবে পুরো ত্রিশ লাখ মার্কিন ডলার এই ঘোষণা শুনে সবার মধ্যে যে হুড়ু হুড়ু পড়ে গিয়েছিল এটা খুবই স্বাভাবিক আর অনেকে যে বিভিন্নভাবে কাজটি ভাঙার চেষ্টা করেছে এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিন্তু কাজটি যে কেউ ভাঙতে পারবে না এবং ত্রিশ লাখ ডলারেও যে খরচা যাবে না বলতে গেলে থ্রি এম সিকিউরিটি সেটা আগে ভাগেই জানত রেডবুল পিনবল মেশিন দু হাজার আঠারো সালের অক্টোবরে রেডবুল তাদের নতুন অর্গানিক পানীয়ের প্রচারণার জন্য বেছে নিয়েছিল ক্লাসিক আর্কেড গেম পিনবল মেশিনকে নরওয়ের রাজধানী অসলোর প্রধান রেল স্টেশনের একটি অংশে তারা বসিয়েছিল একটি পিনবল মেশিন বলা বাহুল্য বিজয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল বিনামূল্যে এক কেন পানীয় পিনবল মেশিনটি অসলো স্টেশনে মাত্র দশ দিন রাখা হয়েছিল কিন্তু এর মধ্যেই বহু মানুষ ভিড় করেছেন পিনবল খেলে সময় কাটানোর পাশাপাশি ফ্রিতে পানীয় পান করার আশায় ফ্রি পারফিউম সারা দিনে ব্যস্ততার পর আপনার গায়ে ব্যবহার করার সুগন্ধি অনেক টাইম লান হয়ে আসতে পারে আর তারপরও যদি আপনাকে কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে হয় তবে চিন্তিত হওয়ার কারণ ঘটে বইকি আর এই সমস্যা সমাধানে একটি যুগান্তকারী সমাধান নিয়ে এসেছিল হিউগো বস তারা হাঙ্গিরির বুদাপেস্টে একটি শপিং মল এবং ব্যস্ততম একটি ট্রাম স্টেশনে বিশাল দুটি পারফিউম ডিসপেন্সার মেশিন বসিয়ে দেয় আর মেশিনের ভেতর হাত ঝুঁকিয়ে দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাতের কবজিতে পারফিউম স্প্রে করে দেয় মেশিনটি দারুণ সহজ কিন্তু বেশ কার্যকরী প্রচারণাটিও দারুণ প্রশংসিত হয়েছিল মিল্কা স্লাইড দু হাজার সালে মিল্কা ওয়েবস চকলেট নামে নতুন একটি চকলেট বাজারে ছাড়ে মিল্কা সুইটস আর এর প্রচারণার জন্য জার্মানির বার্লিন মলে একটি বিশাল স্লাইড স্থাপন
স্লাইড করে পুলে নামার রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি ধরে রাখার জন্য বসানো হয়েছিল একটি ক্যামেরা আর তোলা ছবি প্রদর্শন করা হতো মলের ডিজিটাল স্ক্রিনে শুধু তাই নয় চাইলে বিশেষ মুহূর্তে রয়ে ছবি শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চল্লিশটি বিজ্ঞাপন স্ক্রিনেও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল মিল্কা সুইটস ফ্রি ম্যাকফ্লারি দু হাজার পনেরোতে দারুণ গরম পড়েছিল ইউরোপ জোরে বিশেষ করে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে তাপমাত্রা উঠে গিয়েছিল আটত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই গরমকে কাজে লাগিয়ে দারুণ বিজ্ঞাপন করেছিল স্থানীয় ম্যাকডোনাল্ডস তবে আইসক্রিম বা পানীয়র দাম না বাড়িয়ে রাস্তার ধারে তারা স্থাপন করেছিল আইসক্রিমের ঠাসা একটি বিলবোর্ড বিলবোর্ডে ছিল একটি থার্মোমিটার আর গরম একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই খুলে যেত বিলবোর্ডের সামনের কাচের পাল্লা যেখান থেকে যে কেউ সংগ্রহ করতে পারত ফ্রি আইসক্রিম গ্রানাডা পেট স্ন্যাক চে কুকুর ভালোবাসেন এবং পোষেন বিশ্বে এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম না খোদ জার্মানিতেই সত্তর লাখের মতো পোষা কুকুর রয়েছে যাদের জন্য প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কুকুরের খাবারের প্রয়োজন হয় আর এই বিশাল বাজারকে ধরতে দেশটির পেট ফুড তৈরির কোম্পানি গ্রানাডা পেট প্রিমিয়াম পেট ফুড নিয়ে আসে দু সালে আর এই খাবারটিকে জনপ্রিয় করতে একটি অভিনব বিলবোর্ড স্থাপন করে তারা যেখানে পথচারীরা তাদের পোষা কুকুরকে খাবারটি খেয়ে পরক করে দেখতে দেওয়ার সুযোগও ছিল আর এই জন্য স্মার্টফোনের ফোর স্কোয়ার অ্যাপে গিয়ে শুধুমাত্র চেক ইন করলেই বিলবোর্ডের একটি বিশেষ ক্ষোভ থেকে বেরিয়ে আসবে খাবারটি কোনো ধরনের ভাউচার বা কুপনের ঝামেলা ছাড়া এটি একটি লোভনীয় অফারই শুধু ছিল না পোষা কুকুররাও দারুণ পছন্দ করেছিল এই খাবার এর ফলে স্থানীয় দোকানগুলোতে গ্রানাডা পেটের খাবারের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়ে যায় নেস ক্যাফে গেম বাজারে নতুন আসা নেস ক্যাফের আইসড কফি প্রমোশনের জন্য চীনের সাংহাই একটি সাবওয়ে স্টেশনে একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ গেম খেলার ব্যবস্থা করেছিল নেস ক্যাফে কোম্পানি গেমে ইন্টারঅ্যাক্টিভ জোনের ভেতর ডানে বামে সরে স্ক্রিনে থাকা একটি কফির বোতল নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্ক্রিনের উপর থেকে ফোটায় ফোটা পড়া কফি দিয়ে ত্রিশ সেকেন্ডের মতো বোতলটি ভরে ফেলার চ্যালেঞ্জ ছিল দারুণ উত্তেজনাময় আর চ্যালেঞ্জটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলেই স্ক্রিনে ফুটে উঠত একটি কিউআর কোড যা দিয়ে পাশের একটি ভেন্ডিং মেশিন থেকে আইসড কফি সংগ্রহ করা এবং স্বাদ নেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত ছিল সবার জন্যই টলি ডিম্পলস পিজ্জা সময়ের চাহিদায় বর্তমানে বহু রেস্টুরেন্টই পিজ্জা হোম ডেলিভারি দিচ্ছে কিন্তু নরের অসলো শহরে টলি ডিম্পলস পিজ্জা পিজ্জা ডেলিভারির আইডিয়াকে নিয়ে গেছে নতুন মাত্রায় শহরের একটি বাস স্টপে যেয়ে তারা স্থাপন করেছে একটি বুথ যেখান থেকে চাইলেই দেয়া যাবে পিজ্জার অর্ডার বুথের সাথে যুক্ত ফোনের মাধ্যমে অপারেটরকে জানানো যাবে কোন ধরনের পিজ্জা আপনার পছন্দ আর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই হাতে পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত খাবারটি এমনকি যদি এর মধ্যেই আপনাকে বাসে উঠে পড়তে হয় তাতেও চিন্তা নেই ডলি ডিম্পলস পিজ্জা বাসের ভেতরও ঠিকই পৌঁছে যাবে ভূগর্ভস্থ জাদুঘর বিশ্বের বহু দেশে রয়েছে সাবও স্টেশন স্বাভাবিকভাবে এসব স্টেশন যাত্রীদের ব্যস্ততায় মুখর হয়ে থাকে বিপুল জনসংখ্যার দেশ চীনে এই ব্যস্ততা যেন একটু বেশি কিন্তু চীনের নতুন বছর উদযাপন উপলক্ষে একটি সাবওয়ে স্টেশনে ব্যতিক্রমী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল কেএফসি দেশটির জাতীয় জাদুঘরের সহযোগিতায় কাঁচের বাক্সের ভেতর স্থান পেয়েছিল দেশটির বহু প্রাচীন চিত্রকলার অসাধারণ প্রদর্শনী সাথে ছিল বিশদ বিবরণ এছাড়া ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল স্ক্রিনে তুলে ধরা হয়েছিল মিং সাম্রাজ্যের বহু চিত্রকর্মের অ্যানিমেটেড ভার্সন স্মার্টফোনের সাথে এসব চিত্রকর্ম কানেক্ট করার পাশাপাশি শিক্ষামূলক গেম খেলার সুযোগ ছিল দর্শনার্থীদের জন্য স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সাথে একটি ব্র্যান্ড কিভাবে যুক্ত হতে পারে কেএফসির এই ক্যাম্পেইন ছিল তার উৎকৃষ্ট নমুনা স্টেলা অটো অফ হিয়ার বর্তমানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রযুক্তিও বিজ্ঞাপনের কাজে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে উইম্বলডন টুর্নামেন্টের আগে একটি প্যানারোমিক ভিডিও তৈরি করেছিল স্টেলা অটো অফ হিয়ার কোম্পানি আর ভিআর প্রযুক্তির সাহায্যে বিখ্যাত টেনিস স্টেডিয়ামটির বার্সাই ভিউ উপভোগ করার সুযোগ ছিল দর্শকদের জন্য ভিআর হেডসেট মাথায় লাগিয়ে ফ্যান যুক্ত একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্মে শুয়ে ভিডিওটি দেখা যে কতটা বাস্তবসম্মত হয়েছিল তার বলার অপেক্ষা রাখে না সোডা শাওয়ার পণ্যের প্রচারের ক্ষেত্রে অভিনব সব আইডিয়া নিয়ে আসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোমল পানীয় প্রস্তুতকারী কোম্পানি কোকা কোলা সৈকতের সময় কাটাতে আসা নারী পুরুষদের জন্য অভিনব একটি শাওয়ার বসায় কোম্পানিটি স্প্রাইট পানীয়ের ডিসপেন্সার মেশিনের আদলে তৈরি করা হয়েছিল বিশাল এই শাওয়ারটি তবে ডিসপেন্সারের মুখ দিয়ে স্প্রাইটের বদলে পরিষ্কার পানিরই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সৈকতের উত্তাপে ক্লান্ত যে কারোর জন্য এখানে বিনামূল্যে শাওয়ার নেওয়ার সুযোগ ছিল স্প্রাইটের এই প্রচারণা এতটা জনপ্রিয় হয়েছিল যে অস্ট্রেলিয়া বা ব্রাজিলের মতো বিশ্বের জনপ্রিয় সৈকতগুলোতেও এই শাওয়ার চালু করেছিল কোকা কোলা কোম্পানি 